Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Nie za głośno, nie za cicho. Q&A live, moi mili, Q&A live, jak żeby inaczej. Jak już dawno tego nie robiłem, jak z wielką radością zrobię to teraz. Hej, jak tam u was? Wszystko w porządku? Wszyscy zdrowi? Nikt nie ma żadnych załamań nerwowych? Albo fizycznych? Różne bywają. Nie? Wszystko gra? To cieszę się niezmiernie. <śmiech> niech muzyczka sobie pogrywa, niech sobie pogrywa dzisiaj taka... Jakoś, nie wiem do końca... Chyba ten rodzaj muzyki to się nazywa bossa nowa, <śmiech> czy coś w ten deseń. Co ja myślę o South Parku? Już od razu takie trudne pytania na start. Uważam, że South Park to jest najlepsza gra, w jaką miałem okazję w tym roku się bawić. Jest po prostu genialna. No wczoraj się tak śmiałem na tym live, że dostałem ataku kaszlu i musiałem live'a prze przerwać. No to o czymś świadczy. Eee, jak poderwać <laughs> Jak poderwać dziewczynę? Ja nie wiem, Digger, ja nie muszę wiedzieć, ja mam żonę, to już mam podrywanie za sobą. <laughs> Te teraz po prostu wystarczy, żebym był uroczy. <laughs> No tak dzisiaj jest piątek, kurczę. Chciałbym częściej wpadać, ale ostatnio YouTube strasznie mnie mocno, yy, strasznie mo mocno wymaga ode mnie yy, tego, pracy. Strasznie dużo ode mnie wymaga pracy. Coś wam pokażę. No nie uwierzycie po prostu. Jest jakiś dramat. Na przykład, nagranie filmu... O tak. Nagranie filmu z Resident Evil... Ale te internety mi ostatnio chodzą jakoś tak słabiej. Te filmy się wczytują długo. Nie. A, nagranie filmu z Resident Evil zajęło mi 40 minut, a zrobienie intra zajęło mi 3 godziny. I tak wczoraj siedziałem i dubałem w tym. Ktoś by się ktoś pytał, to to jest zespół, który nazywa się Paradise Lost? Paradise Lost, czy to się po pojawi w pełnej rozdzielczości? Może tak. A kawałek nazywa, nazywa się Perfect Mask. Dobra, szanić. Zepsuła się Avermedia w trakcie pokazu, no. Demet! No dobra. Nie było muzyki wcześniej? Szlak. Nie do wiary, że nad takim pierdkiem siedziałem przez 3 godziny po prostu, no ale siedziałem i już, no. Co zrobić? Hej, witam serdecznie, to znowu ja. Eee. Czy ja jestem jeszcze na diebecie? No pewnie, cały czas. No, jestem znany z tego, że jestem na diecie. Eee. Każdy szanujący, znaczy każdy teraz powinien być na diecie, bo dieta to nie jest dieta, tylko... Mm, dieta to nie jest głodzenie, dieta to styl życia. Ej, witam wszystkich, co mnie pozdrawiają i co mnie witają. Cześć. Mi w porządku. O właśnie, to pokażę wam, to jest jeszcze jeden film, też, też nad tym filmem siedziałem parę godzin, kurde, robiąc intro. Tu do tego, Age of Wonders. Ej, tu natomiast występuje... He, siema, no. Okej. Okay. Nad tym filmem, kurde, siedziałem też. Nad intrem. Też siedziałem parę godzin. A, nie pokazuję wam tego. God damn it. Czekajcie. To jest Coldplay. Kawałek nazywa się Paradise. Cześć. No i się nasiedziałem nad tym, nasiedziałem, ale fajnie było, to za zawsze się można czegoś nowego nauczyć. O mój Boże, strzała złamał kciuka na wf -ie. masz gips, a co zrobiłeś? Ja, ja powiem Ci, że ja, ten, to, to możemy, ja miałem złamanego kciuka, tego, 
Palec w górę dla tych, którzy oglądają na YouTubie. To jest zawsze świetny, świetny ten podtekst. Popatrzcie, co sobie zrobiłem w kciuka. I potem wszyscy dają łapkę w górę pod filmem. Też sobie złamałem tego kciuka na praktyce, jak byłem w szkole średniej, ale czy to ten był? Nie, ten. I, i teraz z trzykami. Sam się zrósł gdzieś jakoś i mi strzyka, a oprócz tego z, ze cztery razy mi wypadł tutaj z zestawu ten palec. Jak jeździłem na nartach, gdzieś jak tam się przewróciłem, ale nikt, nikt jakoś w gips mi tego nie wkładał. Więc współczuję, współczuję tobie. Mój Boże, gdzieś cię zgubiłem, widzisz? Strzała, no współczuję ci szczerze, ale na pewno nic złego się nie stanie na dłuższą metę i wszyscy będą zdrowi i szczęśliwi. Kciuk, rzecz ważna, bo jakże inaczej oglądać moje filmy bez sprawnego kciuka. No come on, nie da się przecież. Czy słyszałem Violet Hill Coldplay? A nie, nie słyszałem, a to na pewno jest warte posłuchania. Ja cały czas szukam fajnych materiałów na intra. Dobra, puśćmy sobie jakąś muzykę tu w tle, niech ona sobie pogrywa. Inspirujący... Jakby to, są, to, to jest muzyka z YouTube'a. To, co teraz wam będzie leciało w tle, nazywa się Gras, czyli trawa i jest to ambient inspirujący. Tego się trzymajmy. Czy ja lubię pierogi ruskie? No widzisz, pierog, pieróg pierogowi nierówny. Nie nie pierogi są różne. Ja lubię te pierogi ruskie, które są dobre. No nie mówcie, że nie słyszycie muzyki. No przecież ja się potnę. To jest straszne. O, teraz już będzie muzyka leciała. Czy fajnie jest mieć syna? Wiesz co? Fajnie jest mieć dziecko. Znaczy z perspektywy faceta, który ma 37 latek, e, fajnie jest mieć e, potomka. Człowiek nagle odkrywa, po co żyje. Bo tak na si dla siebie, żyć tylko dla siebie i wyłącznie dla siebie, to jest nudne na dłuższą metę. To tak jakbyś przez całe życie, nie wiem, grał w jedną grę. Albo, albo nigdy nie grał w kooperację. Nie, to złe przykłady, ale coś ten deseń. No to jest, to jest coś, coś nowego. To jest coś zupełnie nowego. I w jakim kierunku poszedłem? Liceum czy technikum? Poszedłem do technikum. Nie żałuję, było całkiem fajnie. Jestem zatem z wykształcenia. Oprócz tego, że jestem dziennikarzem, to jestem też technikiem budowlanym. Jej. Jak tam moje gardło? No jest ok, ale jak zacznę grać w South Parka, to może się zmienić. Ja dostaję po prostu bólu gardła ze śmiechu. Właśnie wczoraj dostałem i mam nadzieję, że... Znaczy, szczerze mówiąc, to mam cichą nadzieję, że to się powtórzy. Nie, nie kupiłem nowego mikrofonu, tylko na, na starym mikrofonie założyłem po pierwsze skarpetę i pop filter nowy. A zdajmy sobie, bo to... No tak ładniej wygląda, nie? Stalowo. To jest ten sam mikrofon, co zawsze. Tylko z takim urządzeniem przypiętym tutaj. Nie mogę tego... A, się prawie mi wypadł. O mój Boże. Ach. Scecy. Gdyby się pojawiły takie przebicia wybuchających z półgłosek, to dawajcie znać. Mam iść do TVN-u, jak jestem dziennikarzem. To weźcie Słuchajcie, chyba z... 50% polskich studentów to są dziennikarze, mam wrażenie. To znaczy kształcą się w tym kierunku. Strasznie popularny kierunek się zrobił. Co by było, gdybym obudził się nagi w centrum handlowym w fontannie? Nic, no starałbym się ustać bez ruchu i udawać rzeźbę, nie? <śmiech> Może ktoś by się nabrał. Kiedy zrobię 20 pompek? No, prawdę powiedziawszy, to już zrobiłem. Ale to był błąd, bo nie włączyłem kamery. Ale spokojnie, nie, nie, dla, nie, nie chcę mówić, że zrobiłem. Udowodnię to, tylko że przez to, że zrobiłem tam te 20 pompek, to potem przez... prawie tydzień bolały mi mięśnie, że nie mogłem zrobić kolejnych, więc musiałem trochę odczekać. Jezu, Tazi w sobie prawie obcią... ob obciąłeś sobie kciuka piłą. Mój Boże, no. My gracze nie powinniśmy się posługiwać piłami, no naprawdę, no. Jaki mam sposób na, na naukę fizyki? No, trzeba to polubić, kurczę, ja lubiłem fizykę, więc jakoś to wchodziło samo. Y 
W co jutro z Rojem na live prawdopodobnie pogramy w Battlefielda. Myślę, że jutro sobie też dużo porozmawiamy na temat tego, w co moglibyśmy pograć. Zdradzę wam w sekrecie, ale niech to zostanie tylko między nami, widzami Q&A live i, i ja i mną, <śmiech> między wami i mną, yy, będzie na kanale GTA San Andreas. <śmiech> Bo nigdy nie grałem w tą część, a słyszałem wiele o niej dobrego, więc... Ile ja miałem szłów podczas strzywania czegoś? Jezu, ty miałeś 32 na lewym ramieniu. Ja jestem ja twardą skórę, mi się nic nie rozrywa, ja nie, nie miałem żadnego szwu. Tu miałem tylko na oku... Zaraz, które to oko? Fuck, ta kamerka odbija. Gdzieś tu mam w pewnym miejscu brew przerwaną, to tutaj sobie rozwaliłem ten... Yy, yy, rozwaliłem sobie coś o róg stołu i coś wyszło potem z tego, takie, taki ślimak wyszedł, jak z domku. Ale potem weszło z powrotem i ten... i... i, i był git. Yy, ale nie strzywali mi tego. Się bałem strzywania. Broda, ty nie, Rojo sobie robił jaja podczas tej gry, nie ma na ciebie wocha, nic się nie bój. Ja pamiętam ten moment był, kiedy żeś go rozwalił z, z tego, z avl nie? Ale ja potem zaraz ciebie zastrzeliłem i wszystko było cacy. Czy będzie live z Titanfall w dniu premiery? Tak, przypuszczam, że ja będę miał troszkę wcześniejszy dostęp do tej gry, więc może nawet wcześniej będzie ten live. Czemu mam fo folder uczelnia w przeglądarce? Ty, to jest świetny, świetne pytanie. Świetne pytanie. Jesteś spostrzegawczym jego mościem, muszę przyznać. Oj, nie, ten, nie, ten, nie ta scena, przepraszam bardzo. Zaraz, puśćmy muzykę, żeby nie było tu nudno. E, mój folder uczelnia e, zawiera kilka rzeczy związanych z uczelnią, które już mi nie będą potrzebne. Ach, oto usunięty po wielu, wielu latach. Mój Boże, byście świadkiem historycznego zdarzenia. Zaraz gdzieś mi zniknęły czaty. <śmiech> Czy mam zamiar coś zrobić z dziś z żoną? Co za bezczelne pytanie. Oczywiście, że mamy zamiar coś tam porozmawiać. Czy będę kontynuował serię Thief? Yy, znaczy, ja nie, nie zacząłem tej serii, więc trudno mówić o kontynuacji, ale będę w to grał na live. Jezus Maria. Dzikun dostał rakietą tenisową w oko i mu rozerwało powiekę. No żeż w mordę, jeża. To co ty grałeś w tego tenisa na stole pingpongowym, że cię dosięgnął przeciwnik? Chryste, panie. Chyba, że sam żeś sobie strzelił <śmiech> przy, przy nieudanym uderzeniu. No współczuję, współczuję. Oho, jakiś młody gentleman się tu zbliżał przez chwilę, ale zrezygnował. Czy będzie seria z Watch Dogs? Wiecie co? Ja powoli zaczynam yy, rezygnować z, z serii z takich najnowszych gier. Na YouTube jest mnóstwo kanałów młodych i ambitnych, którzy chcą być na, pierwsi i szybko chcą to robić, więc yy, ja na, u mnie na, zawsze na pewno będą filmy premierowe z większości gier, natomiast chyba serię będę sięgał po takie tytuły, które już były yy, przynajmniej... które miały prze, premierę przynajmniej rok wcześniej. No chyba, że wyjdą takie gry jak na przykład The Last of Us, czy, czy, yy, czy Beyond Two Souls, takie klimatyczne, które bardzo mi pasują, to wtedy zrobię serię od razu, ale tak, to będę sobie tam... NRT 1234, co ty mówisz? Nie graj w GTA San Andreas? Mój Boże, tu uważaj, bo ci, bo ci zrobią krzywdę tutaj na tym czacie. GTA San Andreas to jest kultowy tytuł. Wyciszyć trochę muzykę i zmniejszyć amplitudę autodaka? No tak, niektóre kawałki są, są głośniejsze, widzę właśnie. Nie, myślę, że tak jest ok. Wykresy mi pokazują, że jest nie najgorzej. Co zrobić, gdy nauczyciel się ciebie czepi? No właśnie niewiele się da zrobić, prawdę powiedziawszy. A powiem ci, ja miałem yy, yy, nauczylkę, nauczycielkę do niemie od niemieckiego, która yy, jakoś sobie mnie upatrzyła i za każdym razem, kiedy ktoś coś gadał, to ona się odwracała natychmiast do klasy i krzyczała Maciaszek, nie gadaj! Bez skitu. Nie wymyślam tego. Ja byłem zawsze kulturalnym gościem. Miałem świetne układy z nauczycielami, z wyjątkiem yy, babki od Niemca 
która zawsze, jak usłyszała tylko jakiś hałas, to, to darła się, Maciaszek, nie gadaj. Nie wiem czemu, nie wiem czemu. Ja byłem takim uroczym młodym dżentelmenem w szkole średniej, ale tak. No i nic się z tym nie dało zrobić. W końcu, ha, słuchajcie, w końcu jeden z łobuzów, takich, znaczy nie, nie łobuzów, nie, ja jakby też, łobuz jest bardzo, jak to się mówi, pejoratywnym określeniem, natomiast ja łobuza osobiście uważam za coś takiego, powiedzmy, nazwijmy go, jeden z takich duchów niezależnych w klasie, w końcu się wkurzył i powiedział, co się pani czepia tak tego Maciaszka, to nie on gadał. I to mi się strasznie podobało, łapkę zatkało totalnie. Muzyka jest ciut za głośna, wiecie co to zależy. Eee, niektóre kawałki są cisze, inne są głośniej i... I tak, nie, nie, nie mam na to wpływu, ale no, jest ten autodak, mam nadzieję, że będzie cacy. Na jaką premierę czekam w tym roku? Wiesz co, staram się nie czekać jakoś specjalnie na premiery. Jak one nad, nadchodzą, to, to wtedy się za, za nie chwytam. Ja mam zawsze coś do roboty ciekawego, więc, więc nie czekam na jakieś konkretne gry. Na pewno chyba najbardziej czekałem na South Park teraz, ale to tak właściwie od tygodnia. Czy jestem gorliwym katolikiem? Ja w ogóle, wiesz co, trochę nie, nie, nie za bardzo jestem katolikiem, szczerze mówiąc. Zastanawiam się czasami, czy jestem wierzący, czy nie, ale to jest kwestia, której jeszcze ze sobą nie ustaliłem. Natomiast wszelkie instytucje religijne raczej mi działają na nerwy. I to tyle w tej materii. Nie, nie że miał coś przeciwko. Każdy może wyznawać takie poglądy, jakie ma ochotę. Mnie natomiast instytucje religijne raczej irytują. Czy idę do kina na Noe i Kapitana Amerykę? No pewnie, że idę. Idę jak najbardziej, to są filmy, na które czekam. Eee, zwłaszcza na Noe, ale czekam też na kilka innych ciekawych tytułów. Zobaczymy. Czy będzie jeszcze SimCity? Oczywiście, że tak. SimCity to jest świetna gra, przy której mogę sobie trochę z Wami pogadać. Swoją drogą to przyznaję ze smutkiem, ale też właściwie zgodzę się trochę z tym, że, że mam kiepską podzielność uwagi. No tak widocznie mój mózg jest skonstruowany, że nie, nie, nie został mi dany ten talent. To znaczy jestem w stanie komentować i grać jednocześnie. To ok, jakoś ogarniam. Natomiast komentować, grać jednocześnie i jeszcze komunikować się z czatem, to jest dla mnie spory, spory problem. Naprawdę ledwo sobie z tym radzę i... I w związku z tym nie każda gra jest taka, przy której mogę sobie pogadać z Wami. No, natomiast SimCity jest taką grą, że mogę gadać, grać, czytać czata i nic się nie dzieje złego. Na 300, tak, idę do kina, idę. Jaki RPG będzie lepiej sprzedawany? Dark Souls 2 czy Dragon Age Inquisition? A, wiesz co... Nie jestem tu analitykiem, szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że Dragon Age jest jednak trochę bardziej znaną marką. Natomiast e, Dark Souls jest taką trochę elitarną grą i, i w związku z tym przypuszczam, że Dragon Age sprzeda się lepiej, natomiast Dark Souls będzie miał wierniejszych graczy. E, hmm. Słuchajcie, może się dogadajmy tak. Ja, ja, ja bardzo lubię to Q&A, ale podczas Q&A jakoś nie, niespecjalnie lubię gadać o grach. No, jakoś tak jest. Ja strasznie dużo ro robię takich programów, w których opowiadam o grach i, i Q&A jest taką formą troszkę pogadania z Wami o różnych rzeczach, które grami, z grami nie są związane. Więc może sobie pogadajmy o czymś innym niż o grach. Umówmy się, że nie będę odpowiadał na pytania <śmiech> związane z grami I, i błagam o wybaczenie wszystkich zainteresowanych grami, ale... Tak bym sobie odpoczął od tego. Co wy na to? O, po powiedzieć o, o his historii związanej ze smyczami w tle? No wiesz, właściwie nie, no... Nie ma co czym opowiadać. Było dużo imprez, na których bywałem i... Ostatnio mam taką smycz, smyczkę. Ja, ja, ja generalnie nie mam żadnych skłonności do kolekcjonowania czegokolwiek, ale... Ale jakoś tak się złożyło, że te smycze 
e, przywożę do domu i są tutaj wiszą, ale prawdę powiedziawszy nie, nie mam bladego pojęcia do czego one mogą służyć, czy to w ogóle może być jakaś sensowna kolekcja trudno je eksponować, to są sznurki z plakietkami, no i no ale nie wiem, zebrało się tego tyle może się to uda kiedyś jakoś spieniężyć albo coś, nie wiem czy będę coś nagrywał z Izakiem? Oczywiście, że tak, jak tylko będzie okazja. Zauważyliście, że ja ostatnio mało streamuję z innymi, ale to dlatego, że mam trochę... Yy... Znaczy, są, są różne powody. Czasami człowiek ma ochotę pograć coś samemu i to też miewam, ale prawda jest taka, że kiedy ja streamuję z kimś, to ten ktoś ma bardzo kiepską jakąś dźwięku ode mnie. To znaczy ten mikrofon, którym się posługuje na tym spiku, jest yy... bardzo głośny, bardzo szumi. I krótko mówiąc, nie chcę komuś na streama wprowadzać takiego krapu. Muszę kupić nowy mikrofon, a yy, odsuwam to od siebie, ponieważ mam tak dużo sprzętu już teraz, że, że nie mam się jak z tym pomieścić. No... I, i, i dlatego trochę streamuję mniej z ludźmi, ale z Izakiem chętnie bym coś nagrał. Izak jest fajny hop. Ja mam jakiś ulubiony film i, lub serial. Znaczy, jeżeli chodzi o rzeczy ulubione, to bardziej serial, bo tam nie można cały czas oglądać tego samego filmu. Do tej pory mój ulubiony fi film to był Supernatural, e, serial w sensie, a teraz to się zmieniło, moi drodzy. Teraz mój ulubiony serial to Doctor Who. Och, jakie to jest cudne. Czasami budzę się rano i nie mogę doczekać się wieczora, podczas którego obejrzę kolejne odcinki. Najgorsze jest to, że, że mam dostępnych 6 sezonów i one się już kończą. Mój Boże, jakże będę płakał strasznie z tego powodu. Ale po cichu, nie pokażę wam tego. Ostatni sezon mi się ogląda teraz i uwielbiam doktora Hu. Jest genialny. Recenzja Blue Yeti. No, liczyłem na to, że zrobię na piątek, ale się nie wyrobiłem. Wiele spraw wyniknęło, trochę premier się pojawiło. E, może w przyszłym tygodniu. A, Digger, tak, muszę powiedzieć, że to jest moja osobista kolekcja, że ona jest drogocenna i trochę się na przykład tam spociłem też w tych, w tych, tych i że to pójdzie lepiej. No dobrze, dobrze. Ile zrobiłbym popek? No, myślę, że ze 30 bym zrobił. Myślę, że ze 30 bym zrobił, ale do, na, na potrzeby nagrania zrobię te 20, nie będę się wysilał. Bo jak już robię 30, to te ostatnie, ostatnie 5 pompek to przy, przypominają, kurde, yy, pompowanie przy użyciu zepsutego miecha. I nie chcę ten padać z wysiłku przed kamerą. Pisze się doktor yy, yy, W yy, samo H.O. Waldemar Halina i Onucy. Nucy, Olga. Waldemar Halina Olga. Dok DR Waldemar Halina Olga. Co sądzę na sytuacji yy, 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 na Ukrainie? No bardzo mi miło, że zadałeś to pytanie jako pierwszy <grywy> w ogóle w historii. Yy, chciałbym powiedzieć, że moja opinia jest yy, równie ważna i równie znacząca, co opinia prezydenta Stanów Zjednoczonych, yy, opinia NATO i op opinia Unii Europejskiej. Brzmi ona mianowicie, jestem zaniepokojony. Tak jest. Jak to miło powiedzieć coś, co swoją mocą sprawczą jest równie... E, silne, e, co twierdzenia prezydenta Stanów Zjednoczonych, NATO i Unii Europejskiej razem wzięte. O, jestem gość. Nie, słuchajcie, ja jestem de delikatnie... Nie, nie wypowiadam się w tej sprawie. Co innego dzisiaj? Siedzimy sobie na Q&A, więc możemy sobie na luzie pogadać. Ale... E, to jest taka sprawa, w której... Jeżeli można coś zrobić, to należy coś robić, natomiast pieprzenie o tym y, to jest, y, nie, nie przystoi za bardzo, ponieważ bardzo dużo ludzi wypowiada się na ten temat, a generalnie mają całą sytuację w dupie. Y, ja natomiast y, uważam, że zajmuję się grami, w sprawie Ukrainy wiele zrobić nie mogę, więc może powinienem sobie odpuścić i, i nie bić piany.
Walker, pytasz, nie mam kasy piracić. No nie, nie polecam. Znaczy zrobisz co zechcesz, ale powiem Ci, że moment, w którym uznałem na przykład, że muzyka jest za droga w sklepach, był tym momentem, w którym przestałem tą muzykę kupować, a wcale nie zacząłem ściągać. Po prostu przestałem kupować muzykę w, w polskich sklepach. Czasami kupowałem muzykę w, w zagranicznych, kiedy była tańsza, natomiast wcale nie czułem się uprawniony do ściągania muzyki z sieci. Teraz się to trochę zmieniło, bo można, są serwisy, na których można słuchać każdej muzyki za niewielkie pieniądze, więc sobie słucham i jestem happy, i jestem szczęśliwy i wiem, że twórcy zarabiają. Ale jakby... Staram się nie być tutaj, no każdy może powiedzieć, nie kradnij, nie, nie ściągaj, nie, nie, nie ten, a diabeł wie, czy on to naprawdę robi. Więc ja mam czyste sumienie, mogę powiedzieć, nie ściągaj. Sam nie ściągałem, jak, jak uważałem, że coś jest za drogie, albo mi nie było stać. Czyby gdybym kogoś zabił, to co bym zrobił? Zgłosił to na policję, uciekł, został przy tej osobie. No, znaczy zależy, jak bym zabił, <śmiech> w jaki sposób bym zabił i dlaczego. I dlaczego bym zabił? To jest bardzo rozległe pytanie. Czym się zajmuję oprócz, o, oprócz tworzenia filmów na YouTube? Ojejku. Jestem ojcem, mężem, to trochę mi zajmuje czasu. Od czasu do czasu zrobię też coś do jedzenia. Eee, robię filmy z gier, gram w gry, robię streamy, eee, mam swoją stronę internetową, mam Facebooka, który także angażuje mi trochę czasu. Eee, zdarzy mi się też, że pogadam z widzami, odpowiem na jakieś pytania, koresponduję e-mailowo, lubię, lubię czasami wyjść na spacer, nie za często ale wychodzę. Nie przepadam za zakupami, ale czasami jakiś sklep odwiedzę. Lubię fast foody, chociaż właściwie być może nie powinienem. Czasami lubię słodkie napoje gazowane, chociaż staram się ich unikać. Lubię diety, lubię dyscyplinę. Chciałbym zacząć znowu ćwiczyć, ale nie mam na to czasu, więc często siedzę w fotelu. Co jeszcze robię w życiu? Czasami... No, nieważne, no. God damn it. A tak już zacząłem się otwierać, no. Tak już zacząłem się otwierać. Już prawie, prawie byście wiedzieli wszystko na mój temat. A tu nagle, nagle, niestety, niestety się to zatrzymało. Ten potok się nagle z, z, zatrzymał. Czy znam metody, jak się odkochać? Nie, ale uważajcie, kurde, kochani, widziałem, po co jest ten Q&A. Od jakiegoś czasu mam świetną metodę na podryw. Bez kitu i to taki poważny, który wiąże się z uczuciami i Digger o to pytał, ja nie wpadłem na to, ale teraz sobie przypominam. Słuchajcie, to jest mega ważna rzecz. Yy, będę o tym mówił za chwilę. Poczekajcie, chcę was przygotować mentalnie, to jest hicior, absolutny hicior. E, tak, powinienem zrobić z tego specjalną reklamę na YouTubie, w której na, w narożniku jest pokazana moja łaskawita twarz. <grym> I, I bo z potem napisane, ten koleś podaje świetną metodę na podryw, rzućcie okiem na ten film. I potem ktoś wchodzi w ten film i ja mówię przez 30 minut, słuchajcie, zaraz wam powiem świetną metodę na podryw. A na końcu tego 30-minutowego filmu jest link do strony, musicie tam wejść i tam będzie trzeba coś kupić i wtedy ja to powiem. To w ogóle jest świetny patent z YouTube'a. Eee, nie dajcie mi zapomnieć tego, dobra? Eee, zaraz o tym pogadamy. <śmiech> chcę was trochę, trochę chcę was przytrzymać. To jest świetna metoda. Eee, jakby ona jest potwierdzona naukowo, ale nikt z tego nie zrobił metody. Ja to sprzedaję jako pierwszy, po raz pierwszy na kanale Roka. Metoda rewelacyjna i uniwersalna. Eee, będzie za moment. Poczekajcie. Ach. Czy ja za dużo nie, nie, nie przesadzam z okazywaniem entuzjazmu? Jeżeli przesadzam, to wybaczcie mi, mam takie gorsze momenty, kiedy... Albo lepsze, zależy kto co lubi. CS Benny, pytasz mnie o możliwość promowania na kanale. Wiesz co, i Facebook, i Google trochę to zabijają, szczerze mówiąc. To są firmy, to są duże korporacje, im zależy na tym, żeby że jeżeli ktoś chce się wypromować na YouTubie, to powinien za to zapłacić Google'owi. 
a nie skorzystać z pomocy innego większego youtubera. Kiedyś można było kogoś promować na YouTubie, teraz to jest mega, mega trudne. Naprawdę, serio, nie mówię tego dlatego, że, 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 że nie chcę. Staram się jak mogę, ale, to jest, ale wiem, że to jest trudne. Wymaga mnóstwo pracy, szczerze mówiąc. Maciek FB prosi mnie, żebym pozdrowił chorego studenta. Chor, chory studencie, niezależnie od tego, jak się nazywasz, gdzie jesteś i, i kim jesteś, chciałbym Cię bardzo serdecznie pozdrowić. Bycie chorym studentem to nie jest dobra rzecz. Podejrzewam. Przepraszam, że bycie chorym kimkolwiek nie jest rzeczą dobrą, aczkolwiek myślę, że bycie chorym gimnazjalistą jest rzeczą nie najgorszą, bo wtedy nie trzeba chodzić do szkoły. Yeah. Jaką klawiaturę polecam z Razera? Nie polecam żadnej klawiatury z Razera. Do tej pory wszystkie klawiatury z Razera, jakie dostałem, jakie testowałem, to była potworność i dlatego nie ma żadnej recenzji u mnie na kanale, bo bym strasznie musiał zjechać te klawiatury. One mają za duże klawisze, są za szerokie, są za głośne i mają za dużo światełek. Ale kto wie, może kiedyś w moje ręce trafi taka klawiatura Razera, która się nada do czegokolwiek, to wtedy na pewno dam o tym znać. Generalnie uważam, że Razer ma fantastyczne myszki, po prostu rewelacyjne myszki ma yy, i ma niezłe słuchawki. Natomiast jeszcze nie trafiłem na dobrą klawiaturę. Czy jestem zawiedziony, że DiCaprio nie dostał Oscara? Nie wiedziałem o tym, szczerze mówiąc nie śledziłem Oscarów tak bardziej, yy, ale yy, no to szkoda, bo to jest fajny gość, kurde, powinien dostać. No proszę, już się mądrala trafił, który myśli, że wie lepiej ode mnie, ile trzeba pracy włożyć w to, żeby kogoś skutecznie wypromować. Trzeba dużo pracy, nie wystarczy powiedzieć, yy, oglądajcie tego i tego. Jakby współczynnik, a zresztą, nie będę, nie będę tego roz, yy, 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 nie będę tego rozbierał na czynniki pierwsze. Albo ktoś mi wierzy, yy, albo nie i na to już nic nie poradzę. Czy ja jadłem kiedykolwiek psią karmę? No nie, no co wy, ludzie. Wiedziałem, że jak powiem, że, że sprzedam wam historię na podryw, to więcej osób przybędzie. Nagle 150 osób więcej na, na Twitchu. A musicie sobie poczekać. Na tą historię trzeba sobie zasłużyć, moi drodzy. Nie ma lekko. Ja nawet nie wiem, kto, nie wiem, kto dostał Oscara. Nie będę mówił teraz o, o faworytach. Uważałem osobiście, że American Hustle to jest film mocno przeceniany, ale nie wiem, jak on tam... Moja najgorsza historia i incydent w życiu... A, cholera. Wiesz co, nie mam takich historii, yy, które by mi zapadły w, w pamięć... Yy na długo, ale w zeszłym tygodniu pokłóciłem się z żoną i mi było bardzo przykro przez tydzień. Ja, ja strasznie, ja bardzo rzadko się kłócę, bardzo rzadko się kłócę i yy, ja strasznie to przeżywam. Bez kitu. Już mi teraz smutno jest cały czas. Myślę, że już żeśmy się trochę dogadali, ale ja potem przez długie miesiące to pamiętam. Yy, i, to, I to są takie sytuacje bieżące, które potrafią mi sprawić trochę przykrości. Natomiast takich sytuacji, które byłyby dłuższe jakieś, to nie pamiętam. Nie, te rzeczy mi wylatują z głowy. Jest tyle przyjemnych spraw, którymi się zajmuję, że... że... że, że, że jakoś to mi wymazuje te złe wspomnienia. Czy ja lubię kiełbasę krakowską? No mój Boże, aś się wysilił. Tak, właściwie, wiesz, czasami pytania, które zadajecie są zaskakująco y, wnikliwe, chociaż to jest takie, szczerze mówiąc, no, uz, nie, wiesz, no, postawmy sprawę jasno, to nie jest za mądre pytanie, ale akurat tak się złożyło, że doskonale wpis, wpisało się w moją historyjkę drobną, aczkolwiek. Dostałem ostatnio wędlinę od mojej mamy. Ja mam 37 lat, ale od czasu do czasu moi rodzice podrzucają nam jakieś podrzucają nam jakieś jedzenie i moja mama ostatnio właśnie w, w, ten, w plasterkach krakowską kiełbasę nam przysłała, znaczy przywiozła. 
I to była pyszna krakowska kiełbasa, jedna z najlepszych, jakie jadłem. Muszę mojej mamy wypytać, skąd ją zdobyła, bo ja byłem zachwycony, mój syn był zachwycony i zdaje się mojej żonie też smakowała. Co zrobiłem najbardziej szalonego w życiu? Shit. Wiesz, gdyby... Ja robię cały czas szalone rzeczy, co prawda siedząc na fotelu, ale wszystko to, co robiłem, yy, cały ten YouTube, cały ten stream, cały Jarok, był do pewnego stopnia jakimś takim szaleństwem trochę. Nie było żadnych gwarancji, że to się uda, zwłaszcza YouTube. Jakby porzucenie wszelkich planów yy, i pomysłów na życie, i pracy, i, i firmy trochę, i zajęcie się w 100% YouTube'em, to nie było zbyt mądre i nikomu bym nie polecał. To było trochę szalone, <głos> zwłaszcza w moim wieku. Kiedy się zacząłem bawić z YouTube'em, miałem 33-34 lata. To jest taki, taki trochę emerytowany YouTuber, nie? <głos> tak to już jest. Wilk, pytasz mnie, czy ja już skończyłem oglądać Breaking Bad? Mój Boże, ileż ja razy na ten temat mówiłem. Muszę, muszę twoje, twoje pytanie pozostawić bez odpowiedzi. Hmm. <laughs> Kurde, to jest... Czy, 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 czy ty dobrze pamiętasz, że jestem rocznik 77, czyli rocznik dwie kosy? To jest straszne. Kurde, ja w ogóle... Kto to wymyślił, że siódemka to jest kosa? Na przykład ktoś kupił sobie samochód i miał w rejestracji dwie kosy i zaraz ktoś mu poszedł powiedzieć Uuu, niedobrze, masz dwie kosy w samochodzie. I ten koleś za każdym razem, kiedy wsiada do tego samochodu, to mu się nogi trzęsą, no. Nie ma dwóch kos. Ja dwie, mam dwie siódemki w dacie urodzenia. Siódemka to jest liczba magiczna i liczba szczęśliwa, więc... Yy... Więc w żadnym razie to nie jest kosa. Czy ja palę? Nie, no skąd? Nie palę. Tytoniu. O mój Boże. O mój Boże. Dawaj o tym podrywie. Cierpliwości. Dobra, idę po coś do picia. <grym> idę po coś do picia. Poczekajcie, moi mili, wasze uszy. Pozwolę sobie... Tak, tutaj pozwolę sobie w ten sposób te uszy wasze... Co? Co ja mogę z waszymi uszami zrobić? No sprawię im przyjemność trochę.